Çalışma alanlarında gezinti. Artık yüzeyde bir şeyler olduğuna göre, çalışma alanları arasında gezerek görüş açısını değiştirebiliriz. Bu işlem için gereken kontrol paneli, 3ds Max arayüzünün en alt sağ bölümünde bulunuyor. Örneğin, panelde sağa ve sola, aşağı ve yukarı hareket edilmesini sağlayan bir el simgesi var. Hemen yanında ise tıklayabileceğiniz bir Orbit Tool, yani yörünge aracı var. Eğer buradaki sarı dairenin merkezine tıklarsanız, dünyanın etrafındaki bir yörüngedeymiş gibi yüzey etrafında dönebilirsiniz. Bu aracı kullanırken dikkatli olmalıyız. Çünkü dairenin merkezi yerine dışına tıklamamalısınız. Eğer dışarı tıklarsanız, yüzeyinizi ufuk çizgisine göre döndürmüş olursunuz. Bu genellikle istenmeyen bir durumdur. Ayrıca 3ds Max'in çalışma alanları için ayrı bir geri al komutu olduğunu görebilirsiniz. Başka bir deyişle, eğer geri al komutuna tıklarsanız, program bir önceki çalışma alanı komutunuzu geri almayacaktır. Geri al butonu, nesne yaratma gibi yüzey işlemleri için geçerlidir. Eğer çalışma alanı gezinme işlemlerinizi geri almak isterseniz, çalışma alanının adı üzerine tıklamalısınız. Tıkladıktan sonra, burada bir geri al komutu oluşur. Bu işlem için varsayılan kısa yol tuşu Shift-Z'dir. Ek olarak kontrol panelinizde bir büyüteş simgesi olduğunu göreceksiniz. Bu simge, çalışma alanı üzerinde ileri ve geri gidilmesini sağlar. Bu özellik, çalışma alanı üzerinde bakılan noktayı ileri ve geri hareket ettirir. Bu işlemi yakınlaşmaya benzetmek gibi bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Film terminolojisinde yakınlaştırma, lensin odak uzaklığının değiştirildiği başka bir şeydir. Burada ise teknik olarak yakınlaştırma yapılmıyor. Burada tam olarak yapılan şey, çalışma alanı üzerindeki yerimizi ileri ve geri hareket ettirmek olarak söylenebilir. Paneldeki diğer kontrollerden biri de Zoom Extens yani yakınlaştırma derecesidir. Eğer Zoom Extens üzerine tıklarsanız, çalışma alanını tüm görüntüdeki tüm geometriyi büyütecek şekilde yakınlaştıracaktır. Ayrıca, eğer Object Tool yani nesne aracına tıklanıp bir nesne seçilirse, Zoom Extens Selected yani seçili yakınlaştırma derecesi diye bir aracın oluştuğunu da görebilirsiniz. Buradan çıkarılabileceği gibi 3ds Max arayüzündeki butonların çoğu bu şekilde açılır menülere sahiptir. Eğer bir butona tıklar ve basılı tutarsanız bu simge için farklı bir ayar seçebilirsiniz. Zoom Extend Selected butonuna dönersek eğer bir nesneyi seçer ve bu aracı kullanırsanız seçili olan nesneye yakınlaştırma uygulanacaktır. Diğer izdüşümsel çalışma alanlarından da bahsedelim. Bu çalışma alanlarının biri etrafında dönmekten kaçınmanız gerekir. Örneğin bu önden görünüş ve bunun önden görünüş şeklinde kalması gerekiyor. Eğer Orbit Tool'u bu görünüşlerden biri üzerinde kullanırsanız, görünüşünüz User View yani kullanıcı görünüşüne dönüşecektir. Teknik olarak söylemek gerekirse, bu görünüş, grid yani ızgara çizgilerinin birbirine hiç değmediği dönüştürülmüş bir izdüşümsel görünüşe dönüşecektir. Dolayısıyla bu görüş açısının çok da kullanışlı olmayan ve yeni kullanıcılara hitap etmeyen teknik bir görüş olduğu söylenebilir. Buradan yola çıkarak size bu izdüşümsel görüş araçları üzerinde döndürme ve gezinme işlemlerinden kaçınmalısınız. Eğer yaparsanız, geri alarak işleminizi iptal edebilirsiniz. Daha sonra başka bir görüş açısı seçerek devam edebilirsiniz. Görüşü tekrar önden görünüşe çevirelim. Ve artık tekrar başladığımız yere döndük. 3ds Max arayüzündeki çalışma alanları üzerinde Navigation Tool kullanımı da bu şekildedir.